my dearest disciples, ako si Sir Lee, ang inyong mga estro biyahero at kapanyero. And welcome back to yet another amazing and full of learning episode of Sir Lee Diary Season 2. Today, bilang kick-off, ang kick-off, kick-off sa darating na Julio, which is Viajero sa Julio. Natapusin natin ang Julio na ito sa isang um, pagtuturo. <laughs> Dahil ako ay ngayong araw na ito, bukas ay ngayong araw na ito, bukas ay schedule ng flight ko sa flight, travel ko sa, sa Davao, nais kong ibahagi sa inyo kung pakaano ba ako nagpo-prepare ng mga gamit pag nagtag-travel ako. Well, actually, as far as I can remember, as far as I can remember, meron isang disciple ko na, na nagtanong kung paano daw ako nagpo-prepare sa aking mga travel. Actually, marami na nagtatanong eh. Siguro mga dalawa na sila. <laughs> At isa doon tanay ko bago ba? So, I'm going to teach you mga bagay-bagay na natutunan ko when traveling. Well, number one tip is have a life. That's so true. However, may mga travels tayo. For example, in this case, ang travel na ito is I am going to attend a training. Kaya medyo madami akong mga dadalhin, ano? So, without further ado, I'm going to teach you how to travel. How to travel? Siguro I'll start with the the principles that I I follow whenever I travel. Narealize ko to mga kanina lang. <laughs> but kidding aside, I always follow the three C's in traveling. Wow, pa three C's naman tayo. Chill. Contextualize. Chill. Ah, ah, ah. Yes. Start tayo sa check. Una-una, you have to do your research. Kailangan alamin mo kung saan ka pupunta. Ano yung hotel, ano yung address nun, ano yung contact details nila. Tapos dahil meron naman tayong social media, pwede mo naman na i-research agad-agad kung ano yung itsura nung pupuntahan mo yung lugar. Parang somehow magkaroon pa natin ng idea kung ano nga ba yung mga nandoon, right? Parang paghandaan mo rin. Pangalawa is contextualize. So syempre yung mga dadagdun mong gamit, especially yung mga damit mo, kailangan ay nakakontextualize siya. Ibig sabihin, kung ikaw ay atin ng isang seminar, so syempre dapat ang mga outfit ay mga pang seminar. Alam nga naman, nakapang uh, swimwear ka ah, sa seminar, right? But, but kidding aside, it also means na ang set ng mind mo, kung nabaw, ito ay vacation, so vacation na. Kapag ito ay for work purposes, then set your mind na talagang pantrabaho na siya. Tapos pangatlong C ay chill. Yes, I think it, this is the best tip that I could give you. Whenever you travel, always remember to chill. Ibig sabihin, huwag kang magpanik, magbalisa. Dapat na-enjoy natin yung travel natin. Sabi nga ng isang uh, sikat na philosopher, um, nakalimutan ko yung pangalan, learn to travel and travel to learn. So again, check, contextualize, and chill. Another thing na pinapalo kong principle is the 2x2 two two principle. Isa sa mga challenge talaga sa atin ay hindi mo alam paano magdadalhin mo, uh, paano mo siya pagkakasahin sa sa maleta mo or what have you. Sa nag-travel ko naman, nag-travel, ang pala mo naman. <laughs> May mga bagay-bagay ako natutunan na nagit nakagawian ko na siya kaya mas napapadali na sa akin ng, for example, ng pag i and so on. Two by two principle. Anong ibig sabihin ng two by two principle? I will just have to bring two bags and then I have to sort my things into two two categories. So, ano yung two bags na yun? So, two bags, so, syempre, isang para pang check-in, mga kina-check-in, tapos isang pang hand carry. Another two is yung sorting two categories. Now, makikita ninyo na I am in between of two group of stuff. Alright? On my right, I call it the must-haves. And, ito naman na sa kaliwa ko ay the just-in-case stuff. Ano ba yung mga yun? So, isa-isa yung muna natin. Doon sa mga must-haves, so, dalagad ako dito, syempre yung pang-get-off ng pang-seminar. Dahil 5 days yung seminar, nakasort na siya agad. No? Begin with an end in mind. So, naka-arrange naka na siya based on day 1, day 2, day 3, day 4, or day 5. And then, nandito rin yung, 
syempre yung mga pantalon. Usually, nag, ang dinadala kong pantalon, I bring mga three pairs. Natadala kasi pwede naman ulitin. Diba? Huwag tayo mag-narte pa. Tapos lang yan. Tapos, yeah, pwede yung doblehin. Okay, dalawang sotik mo. Tapos, syempre yung mga pantulo. Tapos, eto, itong part na to. These are, so sa mga must-have, syempre yung mga undies or mga undergarments natin. By the way, napakahalaga when traveling, kaya nang meron tayong mga ganito, mga bagay-bagay. Yan, ito. Yan, mga pouches, no? Kasi to, for sorting purposes, uh, napaka-convenient yung gamitin. Another, ito naman ay, masang isa pa rin sa mga must-haves ko ay uh, breakfast, supplements, from Herbalife, yes, tea. Yun, papaw. Ito so, na yung mga shoes and uh, slippers. Tapos, uh, skincare kit natin. Here. Ito naman mga electronics. Electronics. Power bank, <laughs> charger, clicker, adapter, mga ball pen. Ilagay ko na rin dito. Flash drive. Tapos, yun. Ito rin. Lalagay mo lang sa phone. Tapos, hindi ko na siya ganyan. No? Just in case may ihen. Lalo na pa rin yung air blower. On this side naman, I just in case stuff. So basically, nung sinerge ko yung aming uh, tutuluyan na lugar, ay beach siya, tapos meron din siyang um, meron din siyang swimming pool. So just in case may mga swimming <laughs> swimming opportunities. So nagdadala, nagdala na ako ng isang pair na swimming get up. Tapos, syempre para mas lalo tayo maging healthy. <laughs> Baka mali mo, may malapit na gym ko. Nagdala rin ako ng isang pair na pang gym. So that's it. 
I'm ready to go. All my bags are packed. I'm ready to go. Siyempre, when you travel, do not forget to enjoy the travel. And most especially, do not forget to pray for your protection and for a safe travel. So that's it. Muli, ako si Sir Lee, ang inyong mga estro, kihero, at kumpanyero, and kumpanyero. Bye!